சித்தர்களைப் பற்றியும் அவர்களது இருப்பிடத்தைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்ள ஜீவ அமிர்தம் ஞான அமிர்தம் புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பயன்பெறுங்கள் புத்தகம் பெறுவதற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து ஆறு நான்கு ஏழு இரண்டு மூன்று ஜீவசமாதியின் கொட்டாய்க்கு தீ வைத்த கும்பல் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த சம்பவத்தின் பின்னணி கொல்கத்தா மௌன குரு சுவாமிகளின் அற்புதங்கள் சித்தர் வழிபாட்டு மரபானது தமிழ்நாட்டில் மிக நீண்ட காலமாக இருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் யாராக இருந்தாலும் சித்தர்களையும் மகான்களையும் எளிதாக சென்று தரிசிக்க முடியும் ஆனால் இதற்கும் கூட ஒரு விலை இருக்கிறது சித்தர்களும் மகான்களும் வாங்கிய கல்லடிதான் அதற்கான விலை எத்தனையோ மகான்கள் கல்லால் அடிக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்கப் போவது அதைவிட மோசமானது ஜீவசமாதிக்கு தீ வைக்கப்பட்ட நிகழ்வு அது இதோ மிக அழகிய முறையில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த ஜீவசமாதிக்கு தான் ஆதிக்க சக்திகள் தீ வைத்திருக்கிறது ஆர்க்காட்டில் இருக்கும் மௌனகுரு சுவாமிகளின் வரலாற்றைதான் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் மௌனகுரு சுவாமிகளின் ஜீவசமாதியின் பின்புறம் திருவேங்கடம் குப்பாபாய் உள்ளிட்ட வேறு சிலரின் சமாதிகளும் இருக்கின்றன இங்கு உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் மௌனகுரு சுவாமிகளின் ஜீவசமாதிக்கும் நிறையவே தொடர்பு இருக்கிறது ஆற்காடு தோப்புகானா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திருவேங்கடம் இவர்தான் மௌனகுரு சுவாமிகளின் ஜீவசமாதியை கட்டியவர் யார் இந்த மௌனகுரு சுவாமிகள் என நாங்கள் விசாரித்தபோது ஆச்சரியமான பல தகவல்களை அறிந்து கொண்டோம் மௌனகுரு சுவாமிகளுக்கு ஆற்காடு சொந்த ஊர் இல்லை ஏன் தமிழ்நாடு கூட அவருக்கு சொந்தமில்லை திடீரென்று ஒரு நாள் ஆர்க்காட்டிற்கு வந்திருந்தார் சாமிகள் மும்பையிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அவர் வந்த கதை கூட வெவ்வேறு விதமாகத்தான் சொல்லப்படுகின்றன ஆர்க்காட்டில் நாம் சந்தித்த முதல் நபர் வெங்கடேசன் இவர்தான் இந்த மும்பை சம்பவத்தை சொன்னவர் தோப்பு கண்ணான் ஒரு ஊரில் இருக்குங்க பக்கத்தில் அந்த தோப்பு கண்ணால் திருவேங்கடம் முதல் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கனவில் அடிக்கடி வந்து யாரோ ஒருத்தர் வர மாதிரி அவரை ரிசீவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அவரை கூட்டிகிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி டெய்லி கனவில் வருங்களாம் இப்படி ஒரு ஆறு மாதமாக கனவில் வரும்போது அவர் பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து நின்றுருக்காரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் டெய்லி வந்து நிற்பார் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து அவர் எந்த கனவில் அந்த உருவம் வந்ததோ அந்த உருவம் ஆள் வந்து இறங்கி வர்றார் இறங்கி வர்றார் அவர் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கு தான் சொன்னார் வந்து கொஞ்ச நாள் எதுவும் அவர்கிட்ட மட்டும் பேசுவார் ஏதாவது பசி எதனா இருந்தால் யார் வீட்டில் போய் கை தட்டி உணவு கேட்பாருங்க இப்படித்தான் மௌனகுரு சுவாமிகள் ஆர்க்காடு வந்திருக்கிறார் அவர் எப்போதும் மௌனமாக இருந்ததால் அவரை மௌன சாமிகள் என மக்கள் அழைக்க தொடங்கினார்கள் மௌனகுரு சுவாமிகளிடம் வந்தால் நோய்கள் குணமாகும் என்ற நம்பிக்கை அக்கால மக்களிடம் இருந்தது கஷ்டம் என வந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார் இவை எல்லாவற்றையும் விட அவரது அருகில் இருந்தால் பெரும் நிம்மதி ஏற்படுவதை மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் மௌனகுரு சுவாமிகள் பச்சை மிளகாயை விரும்பி சாப்பிடுவார் என்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் ஒட்டு துணி கூட இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார் இப்படி அம்மனமாக சுற்றுகிறாரே என்று சிலர் அவரை வலுக்கட்டாயமாக காரில் ஏற்றி சென்னையில் விட்டுவிட்டார்களாம் ஆனால் ஏற்றி விட்டவர்கள் வரும் முன்னரே சாமிகள் இங்கே காட்சி கொடுத்து அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார் ஆர்க்காட்டைச் சேர்ந்த எண்பத்தி எட்டு வயதான அண்ணாமலை என்பவரை நாம் சந்தித்தோம் அவர் மௌனகுரு சுவாமிகளை பற்றி நிறைய தகவல்களை கூறினார் இந்த மௌனகுரு சுவாமி ஆஜியில் எங்கே இருந்தார் எங்கே போனார்னு தெரியாது அவர் வந்து வண்டியாரத்தில் உள்ள சில வீட்டுங்களில் தின்ன மேலே உட்காந்துப்பார் அவர் எப்படி இருப்பார்னு கேட்டால் அவனமாக இருப்பார் எந்த விதமான ஆடையும் கிடையாது அப்படி அவனமாக இருக்குது உக்காரும்போது இந்த பெண்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவர் பேரில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அவனமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஊராறுமாக சேர்ந்து ஒரு கார் வச்சு இவரை இட்டும் போய் 
மெட்ராஸில் விட்டு வந்துருங்கா சென்னையில் விட்டு வந்துருங்க இட்டு போய் விட்டாங்க இட்டு போய் அது சுமார் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முந்தி சென்னையில் விட்டாங்க சென்னையில் விட்டுட்டு அவங்க திரும்பி வந்து பார்த்தா அதே தென் மேலே ஒரு உக்காந்துங்கிறார் இந்த தெரிய வண்டியார் தெரு அது மாதிரி இப்போ தர்மராஜா கோவில் தெருனா இப்போ தெருவில் திரும்பி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே அவங்க வண்டிக்கார் தெரு வந்து பார்த்தா இவர் உக்காந்துங்கிறார் எல்லாம் அசந்து போயிட்டாங்க ஏன்னா நாம் கொண்டு போய் காரில் கொண்டு போய் விட்டோம் அவர் நடந்து வர விட்டோம் அவர் வேறு எந்த வண்டியுமோ பார்க்க மாட்டார் அப்போ ஏற்பட்டு நமக்கு முந்தி வந்து உக்காந்துங்கிறாருனா அவரான ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது அதை நம்ம இனிமேல் கொண்டு எந்த தொந்தரவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு விட்டாங்க சாமிகள் பிச்சை எடுத்துதான் உணவை உண்டிருக்கிறார் பசி எடுக்கும் போது யார் வீட்டு முன்பாவது சென்று நிற்பாராம் சாமிகள் வந்திருப்பதை பார்க்கும் மக்கள் உடனடியாக அவருக்கு உணவு அளிப்பார்களாம் அதே நேரம் சிலர் இதே வேலையாய் திரிகிறார் என முணுகுவார்களாம் இதை உணர்ந்ததும் அந்த இடத்தை விட்டு சாமிகள் அகன்று விடுவாராம் ஆனால் சீக்கிரமே சாமிகளை பற்றி நாம் சொன்னது தவறு என அந்த நபர்களை உணர வைத்து விடுவாராம் இந்த இதெல்லாம் கொல்லும் போடுங்க அப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்த கொல்லும் போடுங்கள கல்லக்காய் போடுவாங்க இந்த கல்லக்காயை கொடுத்தா கூட வாங்கிறது கிடையாது அவராக ஒரு குச்சி எடுத்துலாம் தோண்டி தோண்டி அந்த கல்லக்காயை விரிச்சி உரிச்சி உரிச்சி அன்பாக சாப்பிடுவார் பிரியமாக கல்லக்காய் தான் சாப்பிடுவார் ஒரு கட்டத்தில் தனக்கான நேரம் வந்துவிட்டதை அறிந்த சாமிகள் இப்போது ஜீவசமாதி இருக்கும் இடத்தில் ஒரு பள்ளம் தோண்ட சொல்லி இருக்கிறார் பின்னர் அதனுள் அமர்ந்த சாமிகள் அனைவர் முன்னிலையிலும் தனது ஜீவனை ஒடுக்கி ஜோதியுடன் கலந்து விட்டாராம் அவர் உடலின் மேல் மண்ணை சேர்த்து வைத்த ஊர் மக்கள் பின்னர் சமாதி எழுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் இரண்டு ஊர் பிரச்சனையில் சிலர் ஜீவசமாதி கொட்டாயை கொளுத்தி விட்டார்கள் என்று அதிர்ச்சியூட்டினார் பெரியவர் அண்ணாமலை ஓட்டகிரி அணிஞ்சுட்டா இதில் ரெண்டு ஊராக இருங்க நீ நான் கொஞ்சம் ஓட்டி போட்டாங்க இது சத்தத்து அல்ல இதெல்லாம் ஆற்காடு இல்லை அண்ணா சத்தத்து இல்லை எங்கள் ஊர் எல்லாம் எல்லாம் சேர்த்துட்டார் உங்கள் ஊர் எல்லாம் எல்லாம் சேர்த்துட்டார் அப்படின்னு சில பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணாங்க அப்போ ஆற்காட்டு எல்லை இது இந்த ஆற்காட்டு எல்லையில் சில பேர் எடுத்து வச்சு அவருக்கு குழி தோட்டி பொழைச்சாங்க கடைசியில் ஒரு சிறிய கொட்டா போட்டாங்க அந்த கூரை கொட்டா அந்த கூரை கொட்டா போட்டு அதில் லிங்கம் வச்சு மண்ணு லிங்கம் வச்சு அதுக்கு மேலே பூஜைலாம் வச்சு பூவெல்லாம் வச்சு இவங்க பூஜை பண்ணிருந்தாங்க இதில் யாரோ ஒருவர் இந்துக்கு உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தது இல்லையா இல்லை யாரோ ஒரு ரெண்டு கொட்டாய் கொடுத்துட்டாங்க கொளுத்துட்டு உடனே வந்து பார்த்தவங்க மற்றவங்க வந்து பார்த்தா அந்த மேலே இருந்த சாமான்கள் தான் விழுந்துருந்தே தவிர அந்த லிங்கத்துக்கோ அந்த இது பூமாலைங்களுக்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அந்த அப்படியே இருந்தது அதை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் இது எதுவும் சக்தி இருக்குது இவ்வளோ தீ பற்றி எரிஞ்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகணுட்டு அதுக்கு கட்டணம் கட்டணும்னு அவங்க யோசனை பண்ணாங்க பெரும் சிக்கல்களை கடந்துதான் இப்போது இருக்கும் கட்டிட அமைப்பு உருவாகி இருக்கிறது இதை திருவேங்கடம் தான் கட்டியிருக்கிறார் அவர் எப்படி ஜீவசமாதியை கட்ட முன்வந்தார் என்ற கேள்வியை பெரியவர் அண்ணாமலையிடம் முன்வைத்தோம் திருவேங்கட சாமியார் இந்த இடமே தெரியாது இந்த சாமியாரும் தெரியாது அவங்க குடும்பமும் தெரியாது அவர் ராணிப்பேட்டில் பேரிங் கம்பெனியில் அவர் மேனேஜராக இருந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அவங்க தோப்புக்கார அவங்க சொந்த இடம் அப்படி இருந்து அவர் என்ன செய்தார் பேரிங் கம்பெனியில் வேலை செய்தால் அவர் நல்ல இங்கிலீஷு நல்ல நாலேஜெலாம் உண்டு அவருக்கு ஏன்னா மேனேஜர் இருந்தார் இல்லையா இங்கிலீஷ்காரன் கம்பெனியாச்சா அதனால் அவருக்கு நல்ல செல்வாக்கு உண்டு பேரிங் கம்பெனியில் அங்கே இருந்து அப்போது எல்லாம் இவருக்கு இந்த மவுன் சாமி கோவிலுடைய ஒரு பெருமை தெரியாது இவர் அது காட்டிக்கும் அந்த பேரிங் கம்பெனிக்காரங்க என்ன செஞ்சாங்க கல்கத்தாவை இங்கே மாற்றிட்டாங்க வேலை செஞ்சது சொல்ல 
யாரோ ஒரு சாமியார் வந்து இவருக்கு சாப்பாடு கேட்டுக்கிறார் இவரை சாப்பாடு கேட்டால் அவர் வீட்டுக்கு இட்டும் போய் இதை சாப்பாடு போட்டுக்கிறார் நாட்கள் செல்ல செல்ல தன்னிடம் உணவு கட்டு வந்த சாமிகள் மீது திருவேங்கடத்திற்கு அன்பும் பக்தியும் உண்டானது இந்த நிலையில் திடீர் திருப்பமாக முன்பு கல்கத்தா என்று அழைக்கப்பட்ட கொல்கத்தாவில் இருந்து ஆர்க்காட்டிற்கு மாற்றலாகி வந்தார் திருவேங்கடம் இங்கு வந்த பிறகும் திருவேங்கடத்திற்கு கொல்கத்தா சாமிகளின் நினைவு அவரிடமிருந்து நீங்கவே இல்லை இந்த சாமியாருடைய விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சு சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவரும் வந்து இங்கே அந்த இடத்த பார்த்துக்கிறார் நம்ம அங்கே பார்த்தோமே அந்த சாமியார் மாதிரியே தானே இங்கேயும் தெரியுது அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு உண்டாச்சு அவர் அதுக்கு பிற்பாடு அவருக்கு இங்கேயே நாட்டம் அதிகமாச்சு அதுக்கு பிற்பாடு அந்த சாமியாருக்கு ஒரு கோவில் கட்டலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் திருவேங்கடத்தை பொறுத்தவரை கொல்கத்தாவில் பார்த்த அதே சாமிகள் தான் இங்கு சமாதியாகி இருந்தார் அதனால் தான் அவருக்கு ஜீவ ஆலயம் எழுப்ப மெனக்கட்டார் என்கிறார் பெரியவர் அண்ணாமலை ஆனால் அது சாதாரண காரியமாக இருக்கவில்லை இதற்காக அன்றைய மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அந்த பாறைங்க வந்து கலெக்டர் காலத்தில் ஆர்டர் வாங்கிக்கணும் அந்த பாறையெல்லாம் உடச்சி உடச்சி திரு திருவலம் பிரிட்ஜுக்கு எடுத்து போய்க்கிறாங்க இவர் என்ன செய்தார் கலெக்டருக்கு ஒரு விண்ணப்பம் கொடுத்தார் இந்த சாமியார் கோவில் வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் கட்டுறோம் இது வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகுது இந்த கோவிலை இந்த வெடி வைக்கிறதால அந்த பாறைகளால் இங்கே அதிர்ச்சி ஆகுது அப்படின்னா அது நிறுத்திட்டாங்க அப்புறம் அதுக்கு மேற்கொண்டு இவர் அந்த கட்டத்தை கட்டுறதுக்கு ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு என்பது மேலே போட்டிருக்கோம் மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவ சமாதி உருவான பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இங்கு வந்திருக்கிறார் பெரியவர் அண்ணாமலை அப்போது அவருக்கு ஆதரவு யாரும் இல்லை மௌனகுருவே சரணம் என்று அவரின் பாதங்களில் சரணடைந்து விட்டேன் என்றார் அண்ணாமலை வந்து அப்பா மௌனேசா எனக்கு யாரும் எனக்கு துணை கிடையாது நீ தான் எனக்கு துணையாக இருந்து என்னை காப்பாற்றணும் அப்படி காப்பாற்றுறது உண்டானா எனக்கு இந்த ஆர்காட்டு சங்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இங்கே வந்து இதே ஏற்ற அப்படி நான் நினைச்ச நேரத்துலேயே சங்கு பிடிச்சிடு ஒரு செகண்டு கூட இல்லை அந்த நான் என்ன நினைச்சனோ என்னிய நான் எண்ணியவார் எனக்கு அருள் தெய்வம் நினைச்ச நேரத்துலேயே சங்கு பிடிச்சிது அதில் இருந்து இது வேலை நான் எதுக்கு போனாலும் மௌனேஷா மௌனேஷான்னு கேட்பட சொ கும்பிடுவேன் இப்போ வர்றது மூலம் கூட என்னுடைய வீட்டிலே என்ன மௌனேஷாமி கும்பிடுவேன் மௌனகுரு சாமிகள் ஜீவனுக்குள் முக்தி அடைந்த பின்னர் அவரது அருளாற்றல் பன்மடங்கு பெருகிவிட்டதாக கூறுகிறார்கள் எத்தனை பிரச்சனை இருந்தாலும் அவரது ஜீவசமாதி முன்பு சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்துவிட்டால் போதும் என்கிறார் வெங்கடேசன் அவர் இருக்கும்போது நாங்களாம் பார்த்ததில்லைங்க பட் இன்னைக்கு வரலாம் எத்தனை பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரு நிமிஷம் பொதுவாக வந்து இவருக்கு வழிபாட்டு முறைகளில் சிறப்பான வழிபாடு முறைகள்னு கேட்டால் மௌனம் அமைதி தாங்க பெரிய ஆரவாரம் கிடையாதுங்க பெரிய ஐயர்களாக வச்சு பெரிய பூஜை புனஸ்காரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சாமானிய பூஜை தாங்க சாமானிய வழிபாடு தாங்க ஆத்மார்த்தமாக வேண்டிக்கிட்டா என்ன கேட்டாலும் அது கிடைக்குங்க நேரில் கண் முன்னாடி பார்த்துட்ருக்கோம் ஒன்றுங்க வெங்கடேசன் வாழ்விலும் மௌனகுரு சாமிகள் ஏராளமான அற்புதங்களை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் வெங்கடேசன் கஷ்ட காலத்தில் ஒரு வீடு கட்டி கொண்டிருந்தார் அப்போது தினமும் இங்கு வந்து ஐயாவிடம் தியானித்து விட்டு செல்வாராம் ஆனால் வீடு கட்டி முடிந்த பின்னர் மௌனகுரு சாமிகளை மறந்தே போய்விட்டேன் என்றார் ஒரு நிகழ்வு மூலம் மீண்டும் என்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டார் என்கிறார் வெங்கடேசன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சேன் வெறும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சேங்க பட் இடையில இடையில வீடு நின்று போயிடும் இங்கே வந்து நிற்பேன் அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஏதாவது வேலை ஆரம்பிக்கும் இப்படியா கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்ட கழிச்சு வீடு நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வரதே விட்டுட்டேன் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் பொறுத்து ஒரு சனி பிரதோஷம் அன்றைக்கி எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு இதுக்காக வரும்போது இங்கே வந்து நிற்கிறேங்க அப்போ என் உருவத்திலே கேட்குது இன்றைக்கி தான் என் இடத்துக்கு வர்றதுக்கு உரு அவனுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டாருங்க அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரலாம் தினந்தோறும் வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேங்க மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவசமாதிக்கு 
தினசரி வந்து செல்வதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் வெங்கடேசன் சொல்வதை நாங்கள் கவனித்தோம் இவரைப் போல எத்தனையோ அன்பர்கள் இப்படித்தான் ஜீவசமாதிகளுக்கு தினம்தோறும் வந்து செல்கிறார்கள் மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவசமாதியில் திருமணம் செய்து கொள்வது மிகவும் நல்லது என கூறுகிறார்கள் சாமிக்கு வந்து வருஷத்துக்கு வட்டும் பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவாங்க இந்த அன்னதானம் பண்ணுவாங்க பருவத்துக்கு பருவத்துக்கு நல்லா இது பண்ணுறாங்க சிறப்பாக இது பண்ணுறாங்க இப்போது வந்து இங்கே பக்கத்தில் காலபைரவர்னு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க மகா காலபைரவர்ன்ட்டு அவருக்கு வந்து சிறப்பு பூஜைலாம் நல்லா பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது வந்து இங்கே வர பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு அறிவு வளருது ரெண்டாவது வந்து கோயிலுக்கு வந்து போனாக்கா அந்த உடைய ஞாபகசக்தி ரெண்டாவது வந்து தொழில் இதெல்லாம் வந்து நல்லா முன்னேற்றம் ஏற்படுதுங்க இது வந்து திருமணம் இங்கே நடைபெறுகிற எல்லாருமே நல்ல சேக சேமிப்போடு நல்லாவும் இருக்கிறாங்க பசங்களோட இது யாரும் இந்த மண்டபத்தில் பண்ணவங்க யாரும் இல்லாத பசங்கள் இல்லை அந்த குறைபாடெல்லாம் கிடையாதுங்க நிறைய மேலும் வளர்ச்சிக்கு உண்டான இது இது பண்ணாக்கா நல்லா இதுவாக இருக்குங்க சார் நாங்கள் ஜீவசமாதிக்கு சென்றபோது உண்ணாமலை என்ற பெண்மணியை சந்தித்தோம் எப்போதுமே மௌனமாக இருக்கும் உண்ணாமலை கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டார் எங்களிடம் பேசாத பொம்பளை இப்போ எங்கள் அப்பா சட்டியில் வந்துக்கிறேன் மின்வாரிய பணியாளராக வேலை செய்து வரும் சுகுமார் தினமும் மௌனகுரு சாமிகளை வணங்கிச் செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார் இதன் பலனாக ஆர்க்காட்டில் சொந்தமாக வீடு வாங்கி வாழ்கிறேன் என்று நன்றி பெருக்குடன் சொன்னார் இன்னைக்கு ஆர்க்காட்டில் இன்னைக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கி வீடு கட்டி ஓ இன்றைக்கி எங்கள் பசங்களாம் வந்து இன்றைக்கி சிறப்பாக வந்து இருக்கிறாங்கன்னா நான் இந்த ஒவ்வொரு முறை அந்த வேலைக்கு போகும்போது இந்த பக்கமாகலாம் வந்து மனுவூர் சாமி மடத்தினுடைய இருக்கிற இந்த சிவாய வந்து வணங்கிட்டு தான் போவேன் நான் எப்போ எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் அந்த வேலையை வந்து இவர் மூலயமாக தொடங்கிட்டு தான் நான் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நான் வந்து வேலையை தொடங்குவேன் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து வீடு நான் நல்லா என்னுடைய குடும்பமும் சரி என்னுடைய பசங்களும் சரி நல்லா சிறப்பாக படித்து இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் திருவேங்கடத்தின் மகளான குப்பாபாய் அம்மாள் என்பவர் ஜீவசமாதி அருகே ஒரு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறார் மண்டபத்தில் இருந்து கிடைக்கும் வருவாயை ஜீவசமாதியை நிர்வகிக்கும் செலவுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் அவங்க பொண்ணு வந்து குப்பாபாய் அம்மா அவங்க மெட்ராஸில் இருக்க சொத்தெல்லாம் விற்றாந்து அந்த மண்டபத்தை கட்டினாங்க அந்த மண்டபத்தினுடைய வருமானத்தை கொண்டு கோயிலை நிர்வாகி செய்யணும் யார்கிட்டையும் நீங்கள் யாரையும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை அந்த வருமானத்தை கொண்டு கோயிலை வந்து டெவலப் பண்ணணும் தான் அந்த அம்மா கட்டியிருக்காங்க மௌனகுரு சாமிகளின் குடும்ப விவரங்கள் அவர் எப்போது பிறந்தார் என்ற தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை மற்றபடி சாமிகள் ஒரு தைப்பூச நாளில்தான் ஜீவசமாதி ஆகியிருக்கிறார் இந்த ஆண்டு சாமிகளின் நூற்று இரண்டாவது குரு பூஜையானது வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றிருக்கிறது மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவசமாதிக்கு சென்னையிலிருந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் ஆர்க்காடு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து கண்ணமங்கலம் செல்லும் வழியில் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவசமாதி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மௌனகுரு சாமி மடத்துக்கு வரணும்னா ஆற்காடுலேருந்து இறங்கி நம்ம கண்ணமங்கலம் போகிற பஸ் ரூட் வழியாக இங்கே ஆற்காட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து இந்த மௌனகுரு சாமி மடம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்குது இங்கே வந்து எங்கேருந்து இருக்கிறவங்களும் இங்கே வந்து இந்த மௌனகுரு சாமி மடத்தை வந்து சேவிச்சுட்டு போனாங்களாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமையன்றது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை வாருங்கள் நாமும் மௌனகுரு சாமிகளின் ஜீவசமாதிக்கு சென்று வருவோம் சித்தர்களை பற்றியும் அவர்களது இருப்பிடத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள ஜீவ அமிர்தம் ஞான அமிர்தம் புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பயன்பெறுங்கள் புத்தகம் பெறுவதற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து ஆறு நான்கு ஏழு இரண்டு மூன்று என் கையில் ஜீவ அமிர்தம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இப்போ இருக்குது முழுக்க முழுக்க சித்தர்களை பற்றிய செய்திகள் சித்தர்களுக்கான ஒரு தனிய நூலாக ஜீவ அமிர்தம் வெளிவந்திருக்கிறது சென்னையில் உள்ளவர் திருமுருகன் அவர்கள் இதை மிக சிறப்பாக ஆசிரியராக இருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் திருக்குறளுக்கு குரல் அமிர்தம் என்ற பெயரில் ஒரு புது விளக்கத்தையும் தந்திருக்கிறார்கள் ஜீவ அமிர்தத்தை வாங்கி படியுங்கள் சித்தர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சித்தர்கள் நம்ம வீட்டுக்கே வந்து நம்மை வாழ்விப்பார்கள்
சந்தா தொடர்புக்கு தொன்னூற்று ஒன்று எழுபத்து ஆறு ஐம்பத்து ஆறு நாற்பத்தி ஏழு இருபத்து மூன்று